প্রিয় ভাইয়েরা স্যামজন পরিবারে আরো একটি বার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে সেই বহুল প্রত্যাশিত দিনটি রিয়েলমি তাদের অফিসিয়াল যাত্রা এই স্মার্টফোনটি লঞ্চিং এর মাধ্যমে শুরু করলো অর্থাৎ আজকে তারা প্রোডাক্ট লঞ্চ করলো আর প্রোডাক্টটি হচ্ছে রিয়েলমি সি টু যেটা কিনা বেশ কিছুদিন আগেই ইন্ডিয়াতে লঞ্চ করা হয়েছিল এই স্মার্টফোন সম্বন্ধে আপনারা অলরেডি খুব ভালো করে জেনে গিয়েছিলেন কারণ আমরাই এর আগে রিভিউ করেছিলাম আর অলরেডি আপনারা অনেক রিভিউ দেখেছিলেন বলা যায় স্মার্টফোনটা যখন এসেছিল তখন ওই বাজেটে সবচেয়ে দুর্দান্ত প্রোডাক্ট ছিল এবং খুব বেশি সেল হয়েছিল বাংলাদেশে আনঅফিসিয়ালি তবে আজকে জানাবো অফিসিয়াল হিসাবে বর্তমানে এই স্মার্টফোনটা নেওয়া আপনার জন্য কতটুকু কি ভালো হবে এবং কতটুকু উচিত হবে এই স্মার্টফোনটার অফিসিয়াল দাম কেমন রাখা হয়েছে সেখানেই নাকি চমক রয়েছে এই ভিডিওটি যখন আমি শ্যুট করছি তখন আমি নিজেও জানি না এর দামটা আসলে কেমন রিয়েলমির কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম দাম কেমন তারাও তখন জানায়নি বর্তমান দামটি জানার জন্য অবশ্যই আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশনটি চেক করবেন কারণ ভিডিওটি আজকে পাবলিশ করা হচ্ছে তবে ভিডিওটি শ্যুট করা হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে স্মার্টফোনটির দামটা আমি যেমনটা শুনেছিলাম দশ হাজার টাকার মধ্যে অফিসিয়ালি পাওয়া যাবে অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশনটি চেক করে দেখুন দামটা কেমন রয়েছে যদি দশ হাজার টাকার মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো অবশ্যই এটা একটা ভ্যালু ফর মানি বর্তমান সময়ে তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা একটি ফুল রিভিউ তুলে ধরব আমি অনেক বড় করব না অনেক ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করব না শুধুমাত্র কি কারণে আপনার নেওয়া উচিত হবে দশ হাজার টাকার প্রোডাক্ট হিসাবে অফিসিয়ালি তাও সেই সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে এই ভিডিওতে আর লাস্ট কয়েকদিন আমার ব্যবহারের অভিজ্ঞতাই বা কি ছিল সেই বিষয়গুলো জানাবো পুরো ভিডিওটি নিয়ে আমি থাকছি স্যাম আপনারা দেখছেন স্যামজুন যারা নতুন রয়েছেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস দ্য বেল আইকন বরাবরের মতো প্রথমে আমরা স্মার্টফোনটির ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলবো ডিজাইনের দিক থেকে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক সাইডে রয়েছে একটি ডায়মন্ড শেপ কাটিং আর এর উপরে একটি গ্রিপ পেয়ে যাবেন গ্রিপ থাকার ফলে কয়েকটি উপকারিতা রয়েছে প্রথমত এর উপরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বসবে না যেটা কিনা আমরা অনেক স্মার্টফোনে দেখতে পাই যে খুব সহজেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট বসে যায় দেখতেও ভালো লাগে না আর একটা বিষয় হচ্ছে ফোনটিতে স্ক্র্যাচ পড়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ যদিও এটি একটি প্লাস্টিক বিল্ড বা একটি পলিকার্বোনেট বিল্ড মোবাইল ফোন তারপরও প্লাস্টিকের উপরে দাগ পড়ার সম্ভাবনা কম রয়েছে কারণ এর উপরে রয়েছে একটি নিশ্চয়ই শুনতে পেলেন উপরে একটা গ্রিপ পাবেন যার ফলে এখানে দাগ বসছে না আর এর ফ্রন্ট প্যানেলে কী রয়েছে এর ফ্রন্ট প্যানেলকে প্রোটেকশন করেছে কর্নিং গরিলা গ্লাস থ্রি এটাও একটি ভালো বিষয় এর রাইট সাইডে রয়েছে হোম বাটন লেফট সাইডে আমরা পেয়ে যাব ভলিউম রকার তার উপরে পেয়ে যাবেন সিম টুলস অর্থাৎ সিম যেখানে রাখা হয় সেরকম একটি ট্রে যেখানে দুইটি সিম কার্ড প্লাস একটি মেমোরি কার্ড ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন ডেডিকেটেড সিম কার্ড স্লট অবশ্যই এটাও একটি প্লাস পয়েন্ট স্মার্টফোনটিতে মাইনাস পয়েন্ট হিসেবে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাতে কোনো ধরনের নোটিফিকেশান লাইট দেওয়া হয়নি এই জিনিসটার একটা মিসিং আমার मोटामुटी যদি আপনি একটা কাভার ব্যবহার করেন তাহলে কোনো ধরনের সমস্যাই থাকবে না যেহেতু আমরা এর বক্সের সাথে কোনো ধরনের কাভার বা কেসিং পাচ্ছি না সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য সাজেশন থাকবে একটি কাভার ব্যবহার করার আর এর ফ্রন্ট প্যানেলেও একটি গ্লাস ব্যবহার করতে পারেন আর একটা বিষয় মিস করে ফেলেছি এর নিচে কি রয়েছে সেখানে থাকছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট তার পাশে রয়েছে স্পিকার এবং অন্য সাইডে রয়েছে থ্রি পয়েন্ট এমএম হেডফোন জ্যাক অবশ্যই হেডফোন জ্যাক ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে তবে স্মার্টফোনটিতে আমি কোনো ধরনের নয়েস ক্যান্সেলেশন মাইক দেখতে পাইনি এটাও একটা মিসিং পার্ট তো এর ডিসপ্লেতে আমরা কি পেলাম এর ডিসপ্লে হিসেবে দেওয়া হয়েছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে যেটা কিনা একটি সেভেন টোয়েন্টি পি রেজলেশনের ডিসপ্লে অর্থাৎ এইচডি প্লাস ফুল এইচডি প্লাস নয় এই বাজার থেকে ফুল এইচডি প্লাস আশা করাটাও বোকামি এই সময় হয়তো বা কয়েক বছরের মাঝে আমরা পেয়ে যাব যাই হোক এই ডিসপ্লে কেমন ডিসপ্লের কালার যথেষ্ট ভালো রয়েছে অবশ্যই আপনি শার্পনেসের ঘাটতি অনুভব করবেন তবে কালার যথেষ্ট ভালো পাবেন যেহেতু একটু পাঞ্চি ভাইব্রেন্ট কালার দেয় এটা দেখতে বেশ ভালো লাগে আর ডিসপ্লেটা কিন্তু নাইনটিন এস টু নাইন এসপেক্ট রেশিওর সুতরাং যে কোনো কন্টেন্ট দেখে মজা পাওয়া যাবে অন্যরকম চীন এরিয়া বা ব্যাজলসের পরিমাণও কম রয়েছে এর সাথে থাকছে একটি ইউ শেপ নস বা ওয়াটার ড্রপ নস মোবাইল ফোনটার সাইজটা কিন্তু বেশি বড় নয় এক হাতে ধরে খুব সুন্দরভাবে ইউজ করা যায় এটা একটা ভালো বিষয় যে এক হাতে ধরে ইউজ করতে পারছেন এর মানে এই না যে ডিসপ্লেটা ছোটো ডিসপ্লেটা কিন্তু সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ বলছিলাম 
তো অবশ্যই ডিসপ্লে দেখেও মজা পাবেন এর প্রসেসর হিসেবে দেওয়া হয়েছে হেলিও পি টোয়েন্টি টু অক্টাকোর প্রসেসর যেটা একটি টুয়েলভ ন্যানোমিটারের অক্টাকোর প্রসেসর এর পারফরমেন্স রেগুলার ইউজেসে খুব ভালো আপনি রেগুলার ইউজেসে বা একজন নর্মাল ইউজার সে যেভাবে ইউজ করে সেই হিসেবে কোনো ধরনের সমস্যা ফেলবে না তবে আপনি যদি অনেক হেভি ইউজার হয়ে থাকেন বা একেবারে গেমার টাইপের কেউ হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই প্রসেসরটি আপনার জন্য নয় আমি এখানে পাবজির মতো গেমও রান করে দেখেছিলাম অবশ্যই চলে আমি বলবো না চলে না চলে তবে সেটা চালানোর মতো নয় অনেক বেশি ল্যাগ পেয়ে যাবেন অনেক ফ্রেম ড্রপ দেখতে পাবেন আপনাদের জন্য সাজেশন থাকবে এটাতে পাবজির মতো ভারী গেম খেলার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি লাইট যে গেমগুলো রয়েছে সেগুলো অনায়াসে এটাতে চালাতে পারবেন এছাড়া রেগুলার ইউজেস বা মাল্টি টাস্কিং সেগুলো আপনি অনায়াসেই করুন কোনো ধরনের সমস্যা নাই স্মার্টফোনটিতে আমরা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন হিসেবে পাচ্ছি অ্যান্ড্রয়েড নাইন পাই ইউজার ইউআই বা ইউজার ইন্টারফেস সেখানে থাকছে কালার ওয়েস সিক্স পয়েন্ট ও ইউজার ইউআই দিক থেকে বেশ স্মুথলি পেয়েছি কোনো ধরনের সমস্যা পাইনি প্লাস এটাতে কিন্তু আপনি থিম স্টোর পেয়ে যাচ্ছেন যার ফলে আপনি নানান সময় নানান রকম থিম ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন মোবাইল ফোনটাকে একটু কাস্টমাইজ করে ব্যবহার করতে হবে এই আর কি তো যে বিষয়টা বলছিলাম যে প্রসেসরের সেকশন প্রসেসর নিয়ে আমি মোটামুটি দশ হাজার টাকার ভিতরে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হিসেবে অবশ্যই সন্তুষ্ট বলবো র্যাম রম ভেরিয়েন্ট হিসেবে আমরা তিন তিনটি ভেরিয়েন্ট পেয়ে যাব দুই জিবি ষোলো জিবি দুই জিবি বত্রিশ জিবি তিন জিবি বত্রিশ জিবি আপনাদের যার যেমন প্রয়োজন সে সেভাবে চয়েস করে নেবেন আর অবশ্যই ম্যাক্রো এসডি কার্ড ব্যবহার করার সুযোগ থাকছে সুতরাং চাইলে বড় জায়গা জুড়েও ব্যবহার করতে পারছেন আর এই ডিভাইসটিতে ব্যাটারি হিসেবে দেওয়া হয়েছে চার হাজার মিলি এমপিয়ারের ব্যাটারি যেটা দিয়ে আমার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি বলি আমি একদিনেরও একটু বেশি ব্যবহার করতে পারছিলাম কারণ আমি অবশ্যই আরেকটি স্মার্টফোন ব্যবহার করেছি আর এই স্মার্টফোন দিয়ে অনেক হেভি ইউজিং যে হয়েছে সেরকমটাও না রেগুলার ইউজেস জাস্ট হয়েছে সেই হিসাবে একটু ফেসবুকিং বলতে পারেন মেসেজিং হোয়াটসঅ্যাপ এই সমস্ত জিনিস বা ইউটিউবিং এরকম কিছুই চলেছিল আর একটু কথা বলা পারপাস সেরকম বিবেচনা করে একদিন খুব ভালোভাবে চলে যাওয়ার পরেও আর একদিন আমি চালাতে পারছিলাম কিছু সময় তো আপনাদের ক্ষেত্রে যদি বলে যদি একটু হেভি ইউজেসে থাকেন অবশ্যই একদিন বেটারভাবে ব্যবহার করতে পারবেন তবে নর্মালি ব্যবহার করলে আমার মনে হয় একদিনের ওভার হবে আর স্মার্টফোনটির সাথে আমরা চার্জার হিসেবে পেয়ে যাবো একটি টেন ওয়ার্ডের চার্জার যেটা দিয়ে চার্জ করতে আপনার মোটামুটি দুই ঘন্টার একটু বেশি সময় লেগে যাবে তাহলে জানা যাক এর ক্যামেরা সেকশনে কি পাচ্ছিলাম আমরা আমি প্রথমে বলেছিলাম ডুয়াল ক্যামেরা সেটা রয়েছে ব্যাক সাইডে লেফট কর্নারে তো এখানে মেইন যে লেন্সটি সেটা হচ্ছে থার্টিন মেগা পিক্সেলের তার সাথে রয়েছে টু মেগা পিক্সেলের একটি ডেপ সেন্সার যার মাধ্যমে আমরা পোর্ট্রেট মোডে ছবি তুলতে পারবো অনেকেই বলে থাকেন ডিএসএলআর মোড তো ব্যাকগ্রাউন্ড ঘোলা করা যাবে আর কি ওটা আমরা পেয়ে যাবো মেইন ক্যামেরাটা কেমন ছিল মেইন ক্যামেরা আমি বলবো অ্যাভারেজ কোয়ালিটির ছবি অবশ্যই পাবেন তবে যদি অফিসিয়ালভাবে এই বাজেটের ভিতরে অন্য অন্য স্মার্টফোনের সাথে কম্পেয়ার করেন তাহলে রিয়েলমি সি টু অবশ্যই এগিয়ে রয়েছে ছবিতে কালারগুলো অ্যাকুরেট পাচ্ছিলাম এটা আমার কাছে অবশ্যই নোটিসেবল লেগেছে রিয়েলমি ফোনগুলোতে আমরা একটু কালার ক্রোম অবস্থাতে দেখি বা একটু কালারফুল লাগে সেই হিসাব করে স্মার্টফোনটি থেকে আমি যে ছবিগুলো পেয়েছি তা অবশ্যই ন্যাচারাল বা একদম রেগুলার যেমন ছবি হওয়া উচিত সেরকমটাই অনেক বেশি ক্রোমা কালার নয় অনেক বেশি কালার বুস্টিং নয় অবশ্যই ভালো ছিল ছবিতে প্রপার শার্পনেস পাবেন ডাইনামিক রেঞ্জও মোটামুটি ভালোভাবেই ক্যালকুলেশন করতে পেরেছে সব কিছু মিলে মোটামুটি চালিয়ে নেওয়ার মতো অবশ্যই অবশ্যই বলেছিলাম পোর্ট্রেট মোড রয়েছে তার রেজাল্টও মোটামুটি ভালোই আপনি যদি প্রপার লাইটে ছবি তোলেন তাহলে পোর্ট্রেট মোড থেকে সুন্দর ছবি পাবেন তবে লাইটিং সিচুয়েশন যদি একটু অন্যরকম হয়ে যায় একটু লো লাইট হয় তখন আমি দেখেছি একটু এটাকে আর্টিফিশিয়াল লাগে তবে এসগুলোকে মোটামুটি ভালোভাবে কভার করতে পেরেছে বা সুন্দরভাবে ডিটেক্ট করতে পেরেছিল পোর্ট্রেট মোড নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন যদি পোর্ট্রেট মোডটা আপনি প্রপার লাইটে তুলতে পারেন ভালো বিষয় হচ্ছে স্মার্টফোনটিতে আমরা থাউজেন্ড এ টিভিতে ভিডিও রেকর্ড করার সুযোগ পাচ্ছি আর একটি বিষয় রয়েছে এখানে তা হচ্ছে এর স্লো মোশন মোড স্লো মোশন মোড পেয়ে যাবেন এরকম বাজেট থেকে অবশ্যই রিয়েলমি সি টুর এটাও একটি প্রশংসার বিষয় এবার আসা যাক এর ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরায় ফ্রন্ট ফেসিং হিসেবে দেওয়া হয়েছে ফাইভ মেগা পিক্সেলের একটি ক্যামেরা তার কোয়ালিটি মোটামুটি অ্যাভারেজ কোয়ালিটি রিয়েলমির ফোনগুলো একটু সুন্দর বানিয়ে দেবে আপনাকে সেই রোগটা অবশ্যই রয়েছে স্ক্রিনের উপরে একটু ঘষা মাজা করে দেবে এটা খুব স্বাভাবিক অবশ্যই দেখতে খারাপ লাগে না অনেকের কাছে এটাই ভালো লাগে তো মোটামুটি অ্যাভারেজ কোয়ালিটি বলা যায় এর ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা মোবাইল ফোনটিতে যে মিসিং পার্ট আমরা বলেছিলাম এর রেয়ার রেফিং আর প্রিন্ট সেন্সার এবং ফ্রন্ট প্যানেলের যে নোটিফিকেশন লাইট এগুলো মিসিং রয়েছে তবে বাদ বাকি যে সেন্সারগুলো সেগুলো মোটামুটি দেওয়া হয়েছে যেমন এখানে জারেস্কোপ পেয়ে যাচ্ছেন এছাড়াও ওভারঅল সব কিছু ভালোই ছিল টাচ রেসপন্সের যে বিষয়টা সেটাও কিন্তু যথেষ্ট ভালো পেয়েছে এই স্মার্টফোনটি থেকে তো ও
তো অবশ্যই আপনারা Realme এর অফিশিয়াল প্রোডাক্ট কিনবেন দেখবেন কেমন লাগে আর অফিশিয়াল সার্ভিস তো রয়েছে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাবেন সেই সাথে অন্যান্য অফিশিয়াল ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আর বাংলাদেশ गवर्नमेंट এর অফিশিয়াল আন অফিশিয়াল এর একটা চাপ তো রয়েছে অবশ্যই আপনারা অফিশিয়াল প্রোডাক্টের দিকে আস্তে আস্তে ধাবিত হতে পারেন যাই হোক ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন আর Realme C2 সম্বন্ধে আপনাদের কি মতামত রয়েছে বাংলাদেশে এর যে দাম যে দাম দিয়ে আসলো সেই বিষয় নিয়ে আপনারা কতটুকু কি সন্তুষ্ট বা আপনাদের কি মতামত সম্পূর্ণ বিষয়গুলো কমেন্টস করে জানান ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করতে পারেন বন্ধুদের সাথে সবাই অনেক অনেক সুস্থ থাকুন অনেক অনেক ভালো থাকুন করোনা ভাইরাসের থেকে সাবধান থাকুন নিজেকে একটু সাবধান রাখুন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে নাও সানিং আউট